美军，美军出事了，行动失败了。大哥他们不但没有接到军火，反而中了日本人的埋伏，我们死伤了很多兄弟。怎么会这样呢？那文秀跟阿南呢？大哥没事，但是阿南不见了。他们在现场也没有发现阿南的尸体。据大哥判断，应该是被日本人给抓了。现在所有的兄弟全部都出去了。再找阿南，怎么会这样呢？这次行动本来是一件好事，谁也没有想到我们会中了日本人的圈套。现在问题究竟出在哪个环节，我们也不知道。现在只是希望。做点什么呀？难呐！日本人早有准备，我们中了埋伏。中了埋伏？双男哪去了？没说错。大哥，大哥，日本人来了。日本人很可能会对我们采取进一步的行动，大家一定要打起精神，保护好小姐的安全。吃饭的时候分拨去，每个岗位必须要有人。检查一下你们的东西。
那有事怎么会什么都找？小日本。事态紧急，我刚接到命令，我们要全部撤出上海。你们要撤退？四行仓库不正在打吗？他是在为我们争取撤退的时间。你们对我冯某人的帮助，我莫齿难忘。已经没有时间了，你们也赶快离开上海吧。上海是保不住了，你们要愿意，就和我们一起到南京去吧。一地胡双南现在生死未卜，很有可能落在日本手里，我得把他救出来。我劝你，还是要想清楚。我已经想清楚了，我不能走。冯上校，能不能帮我帮忙？这是我异地武昭元，我想求你把他和我们龙氏商会的董事以及家属们全部送到南京。好，我答应你。可你一个人留下来，要救胡双南，那可不是一件容易的事。这样。你留下一批武器，这是我唯一能帮你做的。谢谢你，冯少校。赶快把要走的人给我送过来。
才把帮里兄弟们的家属先放到我老家去避一避。龙帮跟许多船厂和运输公司都有交情，我去负责落实运输的船只和车辆。少南和美静还是下了过敏，无论如何得找到他们。文秀，少南有消息了。被日本人关押在郊区的一个军事指挥部，这下麻烦了。那里是军事防区，我们对那里地形不熟，也没正式打过仗，怎么办？大子。老叶生前有一个朋友，他曾经是一位参加过北伐的老师长。这个时候，咱们去找找他，说不定能有些帮助。秦武，你有那个指挥所的地址吗？知道。明天咱们俩先去采个点。万叔，尽快安排跟那个师长见面。你可是稀客，咱俩可好久没见了。哎呀，是啊，是啊，好久不见了，你这身体还这么结实，精神还这么好。老板，这两位，我给你介绍一下，这是咱们老爷常跟你提起的那个达文秀，小达子。啊，真是然好。哦，原来你是这达文秀，啊，不错不错。后生可畏呀！啊，老陈呐，这位是秦武，慕容先生的得力助手啊。陈师长好，好，好，好，好。夫人呐，去买五斤黄酒，我跟老万呢，和两位兄弟要好好的喝几杯。啊，哎呀，嫂子，来来来，来，哎，哪能要你的钱呢？您再去买点小菜儿，别忘了老郑兄弟包子。陈市长最喜欢吃，<笑>还那么嘴馋。哎，是是。好了，你们先聊着，我马上就回。哎，好。来来来，快坐坐坐坐坐坐。老婆，你带的两位上海滩大名鼎鼎的小兄弟来，一定不只是跟我叙旧吧？有什么事，你直说。我就直说了，我们龙帮新任的帮主胡双南呐，被日本人抓去了。
现在正压在日军在郊外的一个指挥部里，我们想救他。从日军指挥部救人，那可不是一件容易的事啊。所以我们才特意来请教陈师长。你以前打过不少大仗，对日本人的军事部署也比我们了解。陈师长，我们的新人帮主胡双南和我。都是半数看着长大的。他这次被抓也是为了抗日救国。如果陈市长您能拔刀相助，我大文萧莫齿不忘，一定厚报。看我这个样子，还能打仗吗？方里兄弟们的家属已经全送走了，现在他们很安全。双南那个女人叫思思呢，她已经藏到安全的地方了。大哥，我还发现了一件事。
自己人说。嗯，我有兄弟在码头的附近发现了万叔老婆和孩子的尸体。抢劫军，想干什么？干你奶奶！同党，在哪里？只要你们开口，就不用再受皮肉之苦。哼！我继续打，打到他的位置。负责大门这个位置，一定要把日本人的火力点给我吸引过去。攻不进来，别蛮干，听明白了吗？青云，迫击炮架在这个地势高的位置上，盯住大门口这个重机枪，想办法给我干掉他，要不然拐过那会非常危险。请我，你在这个位置，顺着太阳光的方向打，不能让日本人发现你的位置。还有这个重机枪点，位置对好了吗？这个重机枪点。都明白了吗？明白了。松头，攻进去以后，军火库的位置找到没有？一定要把它给我炸了。位置都对好了吗？好。咋子？我呢？你跟着我。我这安排有没有问题？这个营救计划是根据陈市长的建议定的。陈市长参加过北伐军，但是从来没有面对面跟日本人打过仗，而且这个指挥所里边的内部情况，陈市长也只是推测，所以一定会有变化。开工没有回头箭，枪一响，大家随机应变。明天下午五点，太阳直射他们机枪点的时候。小青，我有重要的事情要办，不能见你。青武会安排你离开上海。我是在帮会里长大的人，对我来说，帮鬼就是一切。认识你以后。
想抽身过自己想过的生活，但身不由己，越陷越深。上海滩物欲横流，帮派间尔虞我诈，我一直用命在乎，所以，我宁愿放纵自己，也不敢奢望爱情。你在白龙门的出现，让我手足无措，像个孩子。我才知道，我心里一直有块地方是空荡荡。一直在等着你住进，到现在我才明白我自己。小青，我爱上你。如果今生无缘，下辈子这块地方会一直为你保留。你能离开是对我最大的帮助。如果老天爷有你，不让我那么早死，我会去找你。小青姑娘同意走了，但是她一定要见你一面。青武说：“你让他安排我离开上海。”明天，你们要去救伤人。你为什么不自己亲口对我说？我不知道，我在你的心里究竟是什么位置？
，日本人他们天天打仗，你们呢？你们没有打过仗，有赢的可能吗？如果不去，你们的兄弟一个都不会死。
はどのくらいだ10人以上です正面に30増援しろはいすぐに退院しますはい私が敵に刺激されたすぐに増援を頼む笑。